உயிர் கொடுத்த தந்தைக்கும் உடல் கொடுத்த தாய்க்கும் தன்னம்பிக்கை கொடுத்த தமிழுக்கும் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு வணக்கம் ஸ்ரீ டிவென் டிவி நேர்களை மாத பலன் ஆடி மாத பலன்களை பார்க்கலாம் ஆடி மாதம் அப்படின்னாவே ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான மாதம் இந்த மாதம் எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னா ஆங்கில தேதி பதினேழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் பதினேழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை இந்த ஆடி மாத காலம் இருக்குது இந்த ஆடி மாதம் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான மாதம் ஆடி ஒன்றாம் தேதியே நம்மளுக்கு பண்டிகை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாள் பண்டிகையின் திருவிழா காலம்னா ஆடி மாதம் சொல்லலாம் ஆடி மாதம் அப்படின்னா ஊரில் இருக்கிற அத்தனை மாரியம்மன் கோவிலும் ரொம்ப சிறப்பாக சந்தோஷமாக கொண்டாடுவாங்க அதுவும் சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் திருவிழா நடக்கும் ஆடி அப்படின்னாவே சேலத்து மக்களுக்கு டபுள் கொண்டாட்டமாக இருக்கும் அதாவது ஆடி பெருக்கு மேட்டூர் போயிட்டு வர்றது காவிரி ஆற்றில் குளிக்கிறது இது எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பு அதே போல் ஆடி மாத கோட்டை மாரியம்மன் பண்டிகை திருவிழா கோலமாகவே இருக்கும் அதனால் இந்த ஆடி மாதம் எப்போவுமே எல்லாத்துக்கும் சந்தோஷம் கொடுக்க ஒரு மாதமாகவும் இருக்குது அம்மனோட ஒரு மாதமாகவும் இருக்குது இப்போ மற்ற மாதங்களில் ஆடி மாதத்தில் என்ன ஒரு சிறப்புன்னு பார்த்தீங்களா காலபுருஷ சத்துவப்படி நாலாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆடி மாதம் அப்படிங்கிறது கடகத்துக்கு சூரியன் வர காலம் அப்போ அந்த வீடு யாருனா சந்திரனோட வீடு சந்திரன் சூரியன் சந்திரன்னா சூரியன் சிவன்னா சந்திரன் சக்தி அப்போ சக்தி பெண் தெய்வத்துக்கெல்லாம் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு மாதம் தான் ஆடி மாதம் சரி அந்த ஆடி மாதத்தில் வரும் விசேஷ நாட்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த ஆடி மாதம் ஒன்றாம் தேதியே பண்டிகை ஆடி பண்டிகை கண்டிப்பாக விசேஷமாகவும் புதுமண தம்பதிகளுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு பண்டிகைன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக சிறப்பான பண்டிகை தான் அதுக்கடுத்து தான் ஆடி பதினொன்றாம் தேதி ஆங்கில தேதி வந்து இருபத்தி ஏழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது சனிக்கிழமை ஆடி கீர்த்திகை மறக்காமல் முருகன் வழிபாடு பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் ஆடி பதிமூணாம் தேதி இருபத்தொன்போது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது திங்கக்கிழமை அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா சோம பிரதோஷம் அந்த ஆடி மாதத்தில் இரண்டு சோம பிரதோஷம் வருது மறக்காமல் பிரதோஷ நாயகர் நந்தி பகவானை வழிபாடு பண்ணுங்கள் நல்லதே நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆடி பதினஞ்சாம் தேதி முப்பத்தொன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது புதன்கிழமை ஆடி அமாவாசை முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுக்க மறந்துடாதீங்க ஆடி அமாவாசை ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பானது ரொம்ப விழா கோலம் போன்ற ஒரு நாள்னு சொல்லலாம் அன்றைக்கி கோவிலுக்கு போகிறது வழிபாடு பண்ணுறது குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணுறது முன்னோர்களை நினைத்து வழிபாடு பண்ணுறது முன்னோர்களுக்கு வீட்டில் திதி கொடுக்கறது நாலு பேர்த்துக்கு தானம் கொடுக்கறது அந்த அமாவாசையில் நிறையா தானங்கள் பண்ணுங்கள் புண்ணியம் கிடைக்கும் செய்வீங்க நம்பிக்கை இருக்குது அதுக்கடுத்தது ஆடி பதினெட்டு யா கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாள் தானே மூணு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது சனிக்கிழமை ஆடி பதினெட்டு ஆடி பெருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப விசேஷம் காவிரி ஆற்று கரையோரங்களில் நீராடுறது ரொம்ப நல்லது அந்த ஆடி பதினெட்டு அன்றைக்கி தலையில் மூணு அருகம்பில் வச்சு குளிப்பாங்க அதாவது போர்க்காலம் மூன்று சந்தோஷம் நிகழக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலகட்டத்தை நீங்களும் கொண்டாடுங்க பகவான்கிட்ட அனைத்து நல்லதும் வேணும்னு வேண்டிக்கோங்க இந்த ஆடி பதினெட்டு அன்றைக்கி நீங்கள் வீட்டில் தான் குளிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு சிம்பிள் வழி இருக்குது அதாவது நீங்கள் உங்கள் கிட்ட இருக்கிற தண்ணியவே எல்லா புனித தீர்த்தமும் அந்த தண்ணியில் கண்டு மூணு முறை அந்த தண்ணியை எடுத்து எடுத்து இப்படி விடுங்க அள்ளி அள்ளி இப்படி விடுங்க அப்படி விட்டீங்களா கண்டிப்பாக அந்த தீர்த்தம் புனித தீர்த்தமும் மாறிவிடும் மனசார நினைத்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குளிங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அன்றைக்கி ஸ்ரீ ஆண்டாள் பூரம் ஆடி பூரம் நட்சத்திரம் வர நாள் அன்றைக்கி வந்து ஆண்டாளை சேவிச்சுக்கோங்க திருமணமாக்காத சகோதரிகள் ஆண்டாள் படத்தை வழிபாடு பண்ணவே ஹண்ட்ரட் ஒன் பர்சன்ட் திருமணம் நடக்கும் ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் கடவுளையே கணவனாக அடைஞ்சவங்க ஒரு மனித பிறவி எடுத்து கடவுளை மனி அடைஞ்சவங்க அவங்க மட்டும்தான் இப்போ ராம அவதாரம் சீதை இதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் ஆண்டாள் மட்டும் ஒரு தனி விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அதாவது அதீத நம்பிக்கை வச்சுருந்தால் நடக்கும் அப்படிங்கிறது முடியாதது ஒன்றும் இல்லை அது ஆண்டாள் அதாவது நம்ம இருக்கிற பெண் தெய்வங்கள்லேயே ஆண்டாள் ரொம்ப ரொம்ப திறமையானவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க நம்மளுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குறாங்க நீயும் நம்பு ஆண்டவன் உனக்கு காப்பாற்றுவான் அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கும் வேணும் நல்லது நடக்கணும்னா ஆண்டாள் வழிபாடு பண்ணுங்கள் நல்லதே நடக்கும் அப்புறம் ஆடி இருபத்தி நாலாம் தேதி ஒன்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வெள்ளிக்கிழமை வரலட்சுமி விரதம் மறக்காமல் மகாலட்சுமி வழிபாடு பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் ஆடி இருபத்தி ஏழாம் தேதி பன்னெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சோம பிரதோஷம் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான நாள் வழிபாடு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆடி முப்பதாம் தேதி பதினஞ்சு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆவணி அவிட்டம் நோட் பண்ணிக்கவங்க நம்புகிறேன் இந்த விழா காலங்களெல்லாம் ஆடி பண்டிகை வரக்கூ
பதினெட்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை தமிழ் ஆவணி ஒன்றாம் தேதி ஆவணி ஒன்றாம் தேதி சேலத்தில் ரெகுலராக நடக்கக்கூடிய மண்டபம் தான் விஎம்கே அண்ட் விஎம்ஜி திருமண மண்டபம் அந்த மண்டபத்தில் கடன் பிரச்சனை நீங்கி சகல ஐஸ்வர்யம் உங்கள் வீட்டுக்கு வர செய்யும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ காருண்ய லக்ஷ்மி பூஜை நடக்குது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸ்ரீ ஸ்ரீ காருண்ய லக்ஷ்மி பூஜை அவங்க லைஃப்பில் இந்த பூஜை மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கடன் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இதில் கட்டாயம் கலந்துக்கோங்க உங்கள் கடன் பிரச்சனை ஹண்ட்ரட் ஒன் பர்சன்ட் நீங்கிறதுக்கான வழிகள் அங்கே கிடைக்கும் அந்த யாகம் மட்டும் இல்லை அங்கே கொடுக்கும் ஒரு சில பூஜை பொருட்கள் உங்கள் வாழ்க்கையே மாற்றக்கூடிய விஷயங்கள் நடக்கும் அது என்னங்கிறது கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரில் என்கிட்ட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இப்போ கீழே ஸ்டிப்பில் பார்த்தீங்களா ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் வரும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ காருணி லக்ஷ்மி பூஜை அப்படின்னு சொல்லி வாட்ஸ்அப் நம்பர் வரும் அந் அந்த நம்பருக்கு எனக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கான டீட்டெயில் வாட்ஸ்அப்லேயே வந்துடும் கண்டிப்பாக கடன் நீங்கி சகல ஐஸ்வர்யங்களும் உங்கள் இல்லத்துக்கு வர வைக்கிறதுக்கு வேண்டிய பொறுப்பு மகாலட்சுமி கிட்டே வேண்டி இந்த வரங்களை பெற்றுக்கிறோம் கண்டிப்பாக வந்து கலந்துக்கோங்க மிக அதிக நன்மையை நீங்கள் அடையலாம் இந்த பூஜையில் நூற்றி எட்டு நபர்கள் மட்டும்தான் கலந்து கொள்ள முடியும் அதனால் யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ உடனடியாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நூற்றி பேருக்கு மட்டும்தான் இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பு தமிழ்நாடு இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இதில் கலந்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் என் நேரில் மட் கலந்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் புண்ணியம் அதை மீண்டும் நான் தெளிவுபடுத்துகிறேன் இந்த பூஜையில் நீங்கள் நேரில் தான் கலந்துக்கணும் நேரில் வந்து இந்த பூஜையில் கலந்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த உங்களுக்கு நிறையா விஷயங்கள் நடக்கும் உங்களுக்குள்ளே ஒரு நிறையா மாற்றங்கள் நடக்கும் அந்த அந்த விஷயங்களை நீங்கள் உணர்வீங்க அந்த விஷயத்தை நீங்கள் தக்க வச்சுக்க முடியும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமையுது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல நாளாக மட்டும் இல்லை நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு நாளாகவும் அமையும் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்தே இல்லை பூஜையில் கலந்து கொள்ளலாம் ஆடி மாத பலன் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் விசேஷ நாட்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆவணி ஒன்றாம் தேதி நடக்கிற பூஜையை பற்றி தெரிஞ்சிருப்பீங்க கண்டிப்பாக கடன் பிரச்சனை நீங்கிறதுக்கான மிக பிரம்மாண்டமான பூஜை தான் அந்த பூஜை இப்போ இந்த விகாரி வருது அந்த ஆடி மாதத்தில் கிரகங்கள் என்னென்ன மாறுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தானே கட்டாயம் ஆடி ஏழாம் தேதி அதாவது ஆங்கில தேதி இருபத்தி மூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது செவ்வாய்க்கிழமை கடகத்துக்கு சுக்கரன் இடமாற்றம் ஆகிறார் சுக்கரன் பயிற்சி ஆகிறார் கடகத்துக்கு அதுக்கப்புறம் ஆடி மாதம் பதினாலாம் தேதி முப்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செவ்வாய்க்கிழமை மிதனத்துக்கு புதன் போகிறாரு வக்ரமாகி மிதனத்துக்கு மீண்டும் போகிறாரு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆடி பதினாலாம் தேதி அதாவது ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வியாழக்கிழமை புதன் வக்கர நிவர்த்தி ஆகிறார் புதன் வக்கர நிவர்த்தி எங்கே ஆகிறார் மிதனத்தில் தான் வக்கர நிவர்த்தி ஆகிறார் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா ஆடி பதினெட்டாம் தேதி மூணு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சனிக்கிழமை கடகத்துக்கு மறுபடியும் புதன் வராரு பாருங்கள் புதன் என்னென்ன மாற்றம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருன்ட்டு புதன் கடகத்துக்கு மீண்டும் வந்துடுறார் அதுக்கப்புறம் ஆடி மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி அதாவது எட்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வியாழக்கிழமை சிம்மத்துக்கு செவ்வாய் இடம் மாற்றுறாங்கிறார் செவ்வாயோட நீச்ச பங்க நீங்கி நல்லபடியாக சிம்மத்துக்கு வரார் அதுதான் ரொம்ப விசேஷம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஆடி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பதினொன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை குரு பகவான் வக்கர நிவர்த்தி ஆகிறார் சந்தோஷமாக கொண்டாட வேண்டிய ஒரு நாள் எதுனா ஆடி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பதினொன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை குரு வக்கர நிவர்த்தி ஆகிறார் அதனால் இந்த நாட்களை மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுட்டு மகவனோட தரிசனத்தை பெற்றுக்கோங்க நல்லது நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆடி முப்பத்தொன்னாம் தேதி அதாவது பதினாறு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வெள்ளிக்கிழமை சிம்மத்துக்கு சுக்கரன் இடம் மாற்றம் ஆகிறார் சுக்கரன் மீண்டும் இந்த மாதத்தில் இரண்டு முறை இடப்பயிற்சி ஆகிறார் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா சுக்கரனோட இடம் மாற்றங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா பல மாற்றங்களை கொடுக்குறாரு கடைசியாக தான் மாறுறாரு ஆனால் நம்ம கணக்கு வந்து கடகத்தில் சுக்கரன் இருக்கிற மாதிரி நம்ம கணக்கு வச்சுக்கலாம் அப்போ ராசி கட்டத்தில் எந்தெந்த கிரகம் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னா காலபுருஷத்தபடி மூன்றாம் இடத்துல ராகுவும் நான்காம் இடத்துல சுக்கரன் சூரியன் செவ்வாய் புதனும் இருக்காங்க அதாவது ஆரம்ப ஸ்டேஜில் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்னால் ஏழாம் தேதி தான் சுக்கரன் இடம் மாறுறாரு அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்களா உங்களுக்கு குரு வக்கரத்தில் தான் இருக்காரு ஆனால் ஆடி மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி வக்கரம் நிவர்த்தி ஆகிறார் அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் சனி இன்னமும் வக்கரத்தில் தான் தொடராரு கேது கூட தான் சஞ்சாரம் பண்ணுறாரு காலசிற்ப தோஷத்துக்குள்ளே தான் கிரகங்கள் எல்லாமே ராகு கேதுக்குள்ளே தான் கிரகங்கள் அனைவருமே சஞ்சாரம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சரிதானே தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஒவ்வொரு ராசிக்கான
விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எட்டாம் இடத்துல அதிக கிரகங்கள் இருந்தாவே நம்மளுக்கு பல குழப்பங்கள் வரும் அப்போ இந்த மாதத்தில் எந்த ஒரு முயற்சியும் பெரிதாக செலவு பண்ணாமல் அமைதியாக போட்டுறதே நல்லது இந்த மாதம் முழுக்க முழுக்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அமைதியாக இருக்கிறீங்க அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும் நன்மைகள் கொடுக்கும் இந்த மாதத்தில் நீங்கள் செல்ல வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கோவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சீர்காழியில் இருக்கக்கூடிய சட்டைநாதர் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க நிறைய நன்மைகள் இருக்குது மறக்காமல் இந்த மாதத்தில் இருக்கிற அத்தனை வெள்ளிக்கிழமை போங்க ஆடி மாதம்னா வெள்ளிக்கிழமை ரொம்ப விசேஷம் அதில் வெள்ளிக்கிழமை பன்னெண்டு மணிக்கு சீர்காழியில் பார்த்தீங்களா சட்டைநாதருக்கு பூஜை நடக்கும் அது இல்லாமல் அஷ்ட பைரவருக்கு பூஜை நடக்கும் அந்த பைரவர் தரிசனம் உங்களுக்கு பல வெற்றியை தேடித்தரும் அதனால் மறக்காமல் வெள்ளிக்கிழமையும் மிஸ் பண்ணாதீங்க ஆடி மாதங்கிறதுனால வெள்ளிக்கிழமை மிஸ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இத்தனை விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியுது மறக்காமல் போயிட்டு வந்தாங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு எங்கே போகிறது அப்படின்னு கவலைப்படாதீங்க ஆடி மாதத்தில் சிட்டைநாதர் கோயில் போகிற மாதிரி மனசார பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க நல்லது நடக்கும் இல்லையா ஆடி மாதத்தில் சட்டைநாதர் கோயிலுக்கிற அரைநடை துறைக்கு ஃபோன் பண்ணி அங்கே ஏதாவது டொனேஷன் பண்ணி ஏதாவது அன்னதானம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நல்லது இல்லை உங்கள் ஊர்லேயே சட்டைநாதர் நினச்சி நீங்கள் இருக்க அருகாமையிலே ஏதாவது அன்னதானம் பண்ணுங்கள் நல்லது நடக்கும் அதே போல் எல்லா விஷயத்துலையும் கவனமாகலுங்க ரொம்ப குறிப்பாக சொல்லணுமா இருந்தால் எல்லா விஷயமும் ஒரு ஏமாற்றம் கொடுக்கும் ஏமாந்துடாதீங்க எப்படி ஏமாற்றம் கொடுக்க ஏமாந்துடாதீங்கன்னா ஏமாற்றம் வந்துருச்சேன்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்பட்டுகிட்டே இருக்காதீங்க இது ஏமாற்றம் இல்லை நம்மளுக்கான ஒரு படிப்பு இந்த படிப்பை நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க அதுதான் நல்லது நடக்கும் இல்லத்தரசிகள் கவனமாக இருக்கணும் எல்லா இடத்துலேருந்தும் பிரச்சனைகள் வரும் கவனமாகலுங்க அதுவும் குறிப்பாக கணவர் வகை உறவினர்களால் பிரச்சனைகள் வருது கவனமாகலுங்க உங்கள் நண்பர்களாலையும் பிரச்சனை வருது கவனமாக இருந்துக்கோங்க வேலைக்கு செல்லும் சகோதரிகள் கண்டிப்பாக உயர் அதிகாரிகள் திட்டுவாங்க வேறு வேலைக்கு போகலாங்கிற எண்ணம் மேலோங்கும் வாய்ப்பு இருந்தால் போய்க்கோங்க இல்லைனா இதே வேலையில் பொறுமையாக இருந்தீங்களா கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லை அவசரப்பட வேண்டாம் பொறுமை கட்டாயம் தேவை பொறுமை தான் கால சிறந்தது நீங்கள் ரொம்ப பொறுமைசாலின்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்குன்னு இவ்வளோ காலம் பொறுமையாக இருந்துட்டு இன்னமும் பொறுமையாக இருக்குன்னு கேட்குறீங்க அந்த பொறுமை தேவைதாமா இல்லைனா கம்பெனி விட்டு நின்றுடுங்க ரொம்பலாம் மூளை போட்டு கசக்கிட்டு இருக்காதீங்க அமைதியாக இல்லைங்க அப்போ சாப்பாட்டுக்கு என்னென்னு அடுத்த கேள்வி வரும் இதோட நல்ல கம்பெனியில் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் முயற்சி பண்ணுங்கள் அதுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்லித்தரேன் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ஏதாவது அம்மன் கோயிலுக்கு போங்க உங்களால் முடிஞ்ச தானங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லது இல்லை அந்த கோயிலுக்கு ஏதாவது ஒரு சேவை செய்யுங்க நல்லது நடக்கும் சரிதானே பயம் இல்லைல்ல இனிமேல் துணிஞ்சு எந்தனாலும் செய்யலாம் கன்னி பெண்கள் கட்டாயம் ஆவணிக்கு மேலே எந்த முயற்சினாலும் பண்ணுங்கள் இப்போ வேணாம் இப்போ முயற்சி பண்ணாலும் நடக்காது அதனால் அமைதியாக இருந்துக்கிறது நல்லது இந்த மாதம் முழுக்க கிரகங்கள் நிறையா எட்டில் தான் இருக்காது அதனால் அவ்வளோ நன்மைகள் கிடைக்காதுங்கிறது தான் என்னோட கருத்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் ஆவணிக்கு மேலே முயற்சி பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற குடும்பத்துக்கு ஏற்ற நல்ல மணமகன் தானாக அமைவார் மாணவ மாணவிற்கு இந்த ஆடி மாதம் பல நல்ல விஷயங்கள் கொடுக்க கிரகங்கள் தயாராக்குது அதற்காக நீங்கள் தயாராக இருந்துக்கோங்க அதுதான் நன்மையை தரும் இந்த மாதம் முழுக்க முழுக்க பல நல்ல விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதோடு ரொம்ப முக்கியம் வெளியிடங்களுக்கு போய்ட்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகுது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக கவனமாகலுங்க புது இடங்கிறனால அவசரப்படுறாதீங்க பொறுமையாக இருந்திங்களா நிறையா நன்மைகள் தக்க வச்சுக்கலாம் வியாபாரிகள் இருக்க வேலையை அப்படியே பண்ணிக்கோங்க புதுசாக எதுவும் பண்ணிடாதீங்க புதுசாக பண்ணிங்கன்னா அப்படியே லாஸ் ஆகிடும் அதனால் இருக்கிற வேலையை அப்படியே பண்ணிக்கிறது தான் உங்களுக்கு நல்லது உங்களுக்கு பாதுகாப்பும் கூட அதனால் இந்த மாதம் முழுக்க முழுக்க சட்டைநாதர் போய் வழிபாடு பண்ணுங்கள் சீர்காழி சட்டைநாதர் கோயில் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் போயிடுங்க முடிந்த மாதத்தில் ரெண்டு வெள்ளிக்கிழமை போடுங்க அதிகமாக போனால் நாலு வெள்ளிக்கிழமை போய்ட்டு வந்துடுங்க அதிகமான நன்மைகள் உங்களுக்கு காத்திருக்கும் கண்டிப்பாக தனுசு ராசி நேர்கள் சட்டைநாதர் வழிபாட்டினால சங்கடங்கள் நீங்கள் சந்தோஷம் கிடைக்கிறதுல மாற்று கருத்தே இல்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு இது தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவையும் மறக்காமல் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிவைன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி